আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন দর্শক করোনা আপডেটে স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্মৃতি মন্ডল আপনাদের জানাবো করোনা পরিস্থিতি সর্বশেষ তথ্য শুরু থেকে জানাবো বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্বে করোনা আক্রান্ত দেশের সংখ্যা এখন একশো সাতানব্বইটি গত চব্বিশ ঘন্টায় তালিকায় যুক্ত হয়েছে তিমুল লেসতে এবং টার্স ও কাইকসের নাম মোট আক্রান্তের সংখ্যা চার লাখ তিরিশ হাজার সাতশো বাষট্টি মারা গেছেন উনিশ হাজার একশো পঁচাশি জন পুরোপুরি সুস্থ হয়েছেন এক লাখ নয় হাজার নয়শো উনত্রিশ করোনার উৎপত্তিস্থল চীনে হলেও দেশটিতে এখন আর কোনো নতুন রোগী নেই দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল একাশি হাজার দুইশো উনিশ মৃতের সংখ্যা তিন হাজার দুইশো একাশি সুস্থ হয়েছেন তিহাত্তর হাজার ছয়শো পঞ্চাশ জন এই মুহূর্তে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ইতালিতে কোনোভাবেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না দেশটি গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে মারা গেছে সাতশো জন আক্রান্তের সংখ্যা উনসত্তর হাজার একশো ছিয়াত্তর সব মিলিয়ে মারা গেছে ছয় হাজার আটশো বিশ জন এবং সুস্থ হয়েছেন আট হাজার তিনশো ছাব্বিশ জন ইতালিতে জরুরি নির্দেশনা না মানায় আর্থিক জরিমানা করা হচ্ছে ইতালির পর ঝুঁকিতে বেশি যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাচ্ছে করোনার এপিক সেন্টার দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা পঞ্চান্ন হাজার দুশো ছত্রিশ মারা গেছেন আটশো দুই জন সুস্থ হয়েছেন তিনশো চুয়ান্ন এ অবস্থায় নিউ ইয়র্ক কারাগার থেকে তিনশো বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা বিয়াল্লিশ হাজার আটান্ন মৃতের সংখ্যা দুই হাজার নয়শো একানব্বই জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিন হাজার সাতশো চুরানব্বই স্পেনে একদিনে আরও দুশো চল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেটওয়ার্ক সহযোগিতা চেয়েছে দেশটি ইরানে আক্রান্ত চব্বিশ হাজার আটশো এগারো মারা গেছেন এক হাজার নয়শো চৌত্রিশ সুস্থ হয়েছেন আট হাজার নয়শো তেরো জন এদিকে ফ্রান্সে বাইশ হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ জন করোনায় আক্রান্ত মারা গেছেন এগারোশো সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা তিন হাজার দুশো একাশি করোনা মোকাবেলায় নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে বিভিন্ন দেশ সিয়েরালিওনে এক বছরের জন্য জরুরি স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে ভারতে চলছে একুশ দিনের লকডাউন তামিলনাড়ুতে একজনের মৃত্যু হয়েছে ভারতে মোট মৃতের সংখ্যা এগারো মালয়েশিয়ায় চলাচলে বিধি নিষেধের মেয়াদ চোদ্দ এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে নিউজিল্যান্ডে ঘোষণা করা হয়েছে জরুরি অবস্থা করোনার প্রভাব পড়েছে ক্রিয়াঙ্গনেও এর মধ্যেই সব লীগ বন্ধ পিছিয়েছে টোকিও অলিম্পিকও এদিকে করোনা মোকাবেলায় একত্রিশ লাখ টাকার তহবিল গঠন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মাস্টাফি তামিমরা কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা সতেরো ক্রিকেটার চলতি মাসের বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ দেবেন এই তহবিলে চুক্তির বাইরে যে দশ ক্রিকেটার গত তিন মাসে নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন তারাও তাদের বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ দেবেন কিন্তু এ টাকাটা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হবে সেটি এখনও ঠিক করা হয়নি এদিকে এদিকে করোনা মোকাবেলায় দেশের মানুষের পাশে থাকায় চিকিৎসক নার্স সেনাবাহিনীকে স্যালুট দিলেন সাকিব আল হাসান এদিকে করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরি ও চিকিৎসকদের নয় কোটি টাকা দান করেছেন লিওনেল মেসি বার্সেলোনার একটি হাসপাতাল দশ লাখ ইউরো বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় নয় কোটি একুশ লাখ টাকা দান করেছেন মেসি ওই হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি ভাইরাসের প্রতিষেধক বের করতে গবেষণা করা হয় এগিয়ে এসেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পর্তুগালের দুইটি হাসপাতালে মোট তিনটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে অর্থের যোগান দিয়েছেন তিনি এ কাজে তাকে সাহায্য করছেন তার এজেন্ট দুজন মিলে এক মিলিয়ন ইউরো দেবেন এবার দৃষ্টি দেব দেশের করোনা পরিস্থিতির দিকে আইডিসিআর এর তথ্য বলছে দেশে করোনা আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে তিনি ইতালি ফেরতের আত্মীয় এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচজনে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হয়নি মোট আক্রান্তের সংখ্যা উনচল্লিশ সুস্থ হয়েছেন সাতজন আইসোলেশনে আছেন সাতচল্লিশ জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে সাতচল্লিশ জন আইডিসিআর বলছে সারা দেশে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়নি সীমিত পরিসরে হতে পারে এদিকে করোনা মোকাবেলায় এখনো বলা যাবে না তবে লিমিটেড স্কেলে দুটো জায়গায় আমরা এখন পর্যন্ত সোর্স অফ ইনফেকশানটা আমাদের কাছে এখনো নিশ্চিত হয়নি ঢাকার মধ্যে এখন জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান শিশু হাসপাতাল এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এগুলোতেও এই পরীক্ষা পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে 
এদিকে করোনা মোকাবেলায় রাজধানীর আটটি জায়গায় জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনও জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছে দেশের উপকূলীয় ছয় জেলার উনিশটি উপজেলায় নৌবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে কাজ করছে সেনাবাহিনী করোনার কারণে এবার অমরা হবে না তবে হজের তিন মাস সময় থাকায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ কেউ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলেও নিশ্চিত করেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এই ছিল আমার হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেট সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন